ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ലിസൂസ് ഫുഡ് പാരഡൈസ് സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസണാണ് സോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ചക്ക വെച്ചുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ് സോ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നതിന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൂട്ടിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് റവയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും പുട്ടിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് തരിതരിപ്പുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റവയും പിന്നെ ഞാൻ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്കയുടെയൊക്കെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മളിത് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഒരു തിക്ക് പാറ്ററായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു ഒരു മുഴുവൻ കപ്പ് ആ ഫുൾ കപ്പ് വെള്ളം എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിലൂടെ നമ്മളിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ചക്ക നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലോട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം എണ്ണയിലങ്ങ് പോകും നമ്മളൊരു തുള്ളി നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്ക് ഫോമിലാണ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ വേണം ഇതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും ലംസ് ഇല്ലാതെ നല്ല തിക്ക് ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപ് ചീനിച്ചട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എണ്ണ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഓരോ ചക്കച്ചോള ഒരു ചക്കച്ചോള ഞാൻ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ചക്കച്ചോളേനെ രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നേരെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് വറുക്കാനാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ റവയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത്തയ്ക്കാപ്പോ ആയാലും എന്ത് സ്നാക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വടയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളി വട ഉഴുന്ന് വട ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കുകയും നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്കയെല്ലാം ഉള്ളിൽ നല്ല കുക്കായി വരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ക്രിസ്പായി വരണം അപ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് എടുക്കണം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത്തയ്ക്കാപ്പത്തേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെയൊക്കെ സീസണാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈവനിങ് ആയാലും ഒരു നാല് മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ നമുക്കൊരു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു രുചിയുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചക്കയുടെ നിങ്ങളുടെ ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ബാറ്ററിന് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചക്ക എനിക്കൊരു പത്ത് ഇരുപതോളം ചക്കയുടെ ചുള ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കറക്റ്റ് ബാറ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഔട്ടർ ലെയർ നല്ല ക്രിസ്പി മിനറൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു നോക്കുക അതിനെല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിഷ് വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അനുസരിച്ച് ഡിഷസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു അടിപ്പിള്ള ഡിഷുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക സന്തോഷമായിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ബായ്